Assalamu alaikum my dear students of class 10th. Uh, uh, today uh, it's time for us to uh, read about one more writing skill that is how can we write a wonderful speech. I will tell you that in the annual exam you will an essay or a speech or an article writing. Uh, most probably essays and speeches are hot favorites for uh, examination. Uh, uh, let us try to understand uh, how do we write a speech. Uh, this is also very valid in terms of uh, getting those five important marks. So, uh, speech to har ek uh, uh, insan jo hai sun hi leta hai. Now, uh, how is speech different from uh, uh, any other item of writing? Uh, obviously, it is different uh, because uh, it is to be spoken, it is to be delivered and the rest of the items are to be written. In fact, we are writing a speech. That means you have to write a piece of writing in a way as if you are not writing it, as if you are speaking it. Therefore, this speech ko kaise likhte hain kin points ka khaya rakhna hai let's take point number 1 it says we write a speech to convey information orally that means uh, obviously with the tongue to a large gathering of people that is the audience forcefully and convincingly yani ki aapki jo awaaz hai jab aap speech karte hain usme ek force hona chahiye you must have an impact when you speak to an audience. Number one. Number two, you have to have convincing arguments with you. Yani ki wo baat aafko apni speech mein bolni hai, jo baat yakin karne laayek ho. Or jis baat ko aaf convincingly, comfortably audience ke kaanu mein hi nahi, balki unke dilu mein bhi aur dimagu mein bhi le ja sake. That is how you have to be speaking to the audience forceful and convincing uh, to convert the audience uh, to the speaker's point of view that means aap mein ek art hona chahiye audience ko yani ki darshakon ko apne point of view ki taraf le jane ka ho sakta hai ki aapka point of view utna uh, strongly mana na jata ho lekin aap ki bolne chalne mein aisa attraction or charisma hona chahiye ki aap audience ko apni or khinch le tisra point to pass on a wide range of information to a wide range of audience only that means aap ko speech jab tayar karni ho so, us speech mein ek wide range of information hona chahiye. Yani ki aafki jo uh, content jo aafka hona chahiye speech ka. That should be very informative. Aap sirf zabani jama kharchi nahi kar sakte. Aap sirf chilla nahi sakte. Aap sirf cheek nahi sakte. Aap sirf shairu se hi kaam nahi nikal sakte. Aafki jo speech hai, us mein ek valid information hona chahiye. Us mein ek achha content hona chahiye. Or that content should be verifiable. That should be based on facts and figures. Aaf mangada dalile nahi suna sakte apne audience ko. Ek or cheez. To express an opinion. Apna opinion aaf express kar sakte. Apni raai de sakte. Speech mein. Share a point of view. Experience and observation. Or is speech mein aaf apne points of view rakhte hai. Aaf apne experience rakhte hai. Yani ki aaf ka tajruba kya hai. Based on facts and figures. Or aaf ki observation kya hai. Yani ki aaf ne kya dekha hua hai. Lekin ye points of view. Ye experience or ye observation jo hai. Ye honi chahiye. Aisi ki it has an impact ultimately on the audience. Because you are delivering a speech to convey an impact to the audience and obviously your point of view and you want the audience to get converted to your point of view a great speech starts with an attractive introduction jo speech kare to aapki intro jo honi chahiye bahut hi attractive hori chahiye 
बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट यू आर डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन टीचर्स डे यू कैन स्टार्ट शेख मकतब है एक इमारत घर जिसकी सन्नत है रूह इंसानी You can start. The destiny of a nation is shaped in her classrooms. You can give a lovely start, attractive introduction in the form of a quotation or an anecdote or a statistical data. कोई statistical जंझोड़ ने वाला कोई data, कोई fact or a figure or thought-provoking question. Ya, yeah, आप start कर सकते हैं by asking a question to the audience to get them curious towards you. A great speech mirrors means reflects the clarity of thought. आपकी thought कितनी clear है ये उस चीज को reflect करती है आपके facts कितने accurate हैं ये उस चीज को reflect करती है और आपकी view कितनी balanced है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी speech से दूरी से पता चलता है कि उनकी speech में bias है prejudice है उनमें तसुब है उनमें partiality है बट आपकी जो स्पीच होनी चाहिए इट मस्ट हैव क्लियरिटी ऑफ थॉट इट मस्ट हैव एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स इट मस्ट हैव वेव्स विच आर वेरी बैलेंस्ड विच आर वेरी कंपोज्ड थ्रू अ गुड कंपैरिजन विद अदर व्यू पॉइंट्स ओपिनियंस दैट मींस यू हैव टू मेक कंपैरिजंस बट दे हैव टू बी वेरी डिसेंट कंपैरिजंस आपको लड़ाई नहीं करनी है स्पीच लिखते लिखते या बोलते बोलते आपका व्यू पॉइंट जो है वो अगर कंपेयर भी करना हो तो बहुत ही सॉलिड व्यू पॉइंट्स के साथ और ओपिनियंस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा सो so दैट लोगों के सामने वाजिया हो जाए कि आपका व्यू पॉइंट कितने बेटर पॉइंट्स रखता है बाकियों के व्यू पॉइंट से देयर शुड बी सफिशेंट डेटा टू सपोर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने पहले ही बोला कि जो भी ओपिनियन ऑफ फॉर्म करेंगे थ्रू द स्पीच उस ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए आपके पास डेटा होना चाहिए यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन यू मस्ट हैव कंटेंट यू मस्ट हैव लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेटेस्ट न्यूज लेटेस्ट डिटेल्स अबाउट दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड आल्सो इन्फ्यूज फन एंड ह्यूमर थ्रू कोट्स स्पीच को ज्यादा मजेदार बनाने के लिए यू कैन इंट्रोड्यूस फनी पंचज यू कैन इंट्रोड्यूस सम ह्यूमर कोट्स के जरिए से कोटेशन के जरिए से शायरी के जरिए से मोटिवेटिंग एंड पावरफुल लैंग्वेज शुड बी यूज आपकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी मोटिवेटिंग मजा आना चाहिए उन बातों को सुनते सुनते ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए योर वर्ड्स मस्ट हैव द पावर ऑफ मोटिवेशन एंड दे मस्ट हैव द स्ट्रेंथ टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड एंड हार्ट ऑफ रीडर्स देर शुड बी अ प्रॉपर समिंग अप ऑफ आइडियाज जो आप स्पीच को इख्ताम करना चाहें तो वहां पे आपको समरी देनी है आपको समिंग अप आनी चाहिए आपको अपने आइडियाज को समेट आना चाहिए डोंट कंफ्यूज द लिसनर्स अपनी बातों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है आपने कोई बात बोल दी फिर अपनी ही बात को आर्ग्यू कर लिया उसी को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया नो no. लिसनर्स के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए उनके मन में एब्सल्यूट क्लैरिटी रहनी चाहिए आपकी स्पीच के रिलेटेड रेस्पेक्ट द वर्ड लिमिट एंड इंक्लूड वोट ऑफ थैंक्स टू ऑडियंस जब आप एंड करें तो वर्ड लिमिट का ख्याल रखें और लास्ट में ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना ना भूलें स्पीच के चार पार्ट्स होते हैं पहले आप सेल्यूटेशन करेंगे यानी कि ये फॉर्मेट में आता है आप सेल्यूटेशन uh, करेंगे अस्सलाम वालेकुम करेंगे या uh, आप uh, किसी और तरीके से विश करेंगे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू करेंगे हार्टी आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू उसके बाद इंट्रोडक्शन अपनी बनाएंगे उसके बाद बॉडी ऑफ द स्पीच तैयार करेंगे और लास्ट में रह गया कंक्लूजन दैट शुड वंस अगेन बी वेरी थॉट प्रोवोकिंग आपका कंक्लूजन बहुत ही सॉल्ड होना चाहिए रेलिवेंट होना चाहिए और मोर इम्पॉर्टेंटली उस कंक्लूजन में एक थॉट होना चाहिए एक सोल्यूशन होना चाहिए एक ऑप्टिमिज्म होना चाहिए एक ब्राइट अप्रोच होना चाहिए और एक रास्ता होना चाहिए एक रेमेडी होना चाहिए न कि उसमें एक प्रॉब्लम होनी चाहिए देर फॉर ऑल दीज थिंग्स आर कंटेंट इन अ वंडरफुल स्पीच एंड रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी सेंट यू सम मैटर रिगार्डिंग स्पीच इज ऑल्सो इन यूर राइटिंग स्किल्स नोट इफ दैट नोट इज विद यू इट्स ओके इफ दैट नोट इज नॉट विद यू आई एम स्टिल गोइंग टू सेंड इट अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ इट टू टू यू थ्रू द सेंटर दैट शुड बी रीचिंग यू very soon but whenever you prepare a speech these points have to be taken care of i hope they are well uh, clear to you all and uh, if a speech is asked in the examination i am very sure that you will prepare and write a wonderful one so i would wish you all the best for that uh, as well as for your future endeavors 
take care stay blessed much more to come till then it's a goodbye